గారు చింతలకుంట చెక్ పోస్ట్ దగ్గర అండర్ పాస్ ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతున్నారు బిడ్డ లైవ్ తద్వారా మనకు అల్టిమేట్ గా మూసి నది మీదుగా ఒక ఎక్స్ప్రెస్ వే కూడా నిర్మాణం చేసి పశ్చిమం నుంచి తూర్పు అవుటర్ రింగ్ రోడ్ కు అనుసంధానం చేస్తూ మూసి మీదుగా ఒక అద్భుతమైన ఎక్స్ప్రెస్ వే కూడా నిర్మాణం చేయబోతా ఉన్నాం దాన్ని కూడా ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ లేనిది నదిలో ఒక మనం ఒక పిల్లర్ కూడా వేయడానికి కూడా అవకాశం లేదు డబ్బులు ఉన్నప్పటికీ ఆ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అంటే పర్యావరణ అనుమతి రాకుండా చేసేదానికి వీల్లేదు ఆగస్టు వరకు ఆ పర్యావరణ అనుమతి వస్తుందని చెప్పి ఆశిస్తూ ఉన్నాం వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కూడా ప్రారంభించాలని చెప్పి మా సిఇ గారు మరి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో ఆ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేసేందుకు కూడా చిత్తశుద్ధితో ఉందని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను మూసీ మీద ఎక్స్ప్రెస్ వే కట్టడం మాత్రమే కాదు ఈ ఓల్డ్ సిటీ ముఖ్యంగా ఇటువైపు మూసీకి యూతల వైపు ఉన్న ప్రాంతం ఏదైతే ఉన్నదో మీ అందరికి కూడా గొప్ప రిలీఫ్ ఇచ్చే విధంగా బ్రహ్మాండంగా మూసి సుందరీకరణ కార్యక్రమాన్ని కూడా దాదాపు పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలతో మరి ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ నిపుణులతో అంతర్జాతీయ సంస్థలతో డిజైనింగ్ చేపిస్తూ ఉన్నాం ఆగస్టు వరకు దాన్ని కూడా ప్రారంభించే ఆలోచనలు ఉన్నాం తద్వారా హైదరాబాద్ నగరానికి ఈ నగరం పెదుగుతున్న వేగానికి తగ్గ విధంగా మన కార్యాచరణ ఉండాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం కానీ కేవలం రహదారుల నిర్మాణం మాత్రమే కాదు కరెంట్ సరఫరా బాగైంది మీ అందరికి కూడా తెలుసు మంచినీళ్ళ వ్యవస్థ కూడా మనం తొంభై శాతం సమస్య పరిష్కారం అయింది పది శాతం సమస్య ఎక్కడైనా ఉంటే శాంతి భద్రతలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతూ ఉంది పెట్టుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి వెలువలాగా పెట్టుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ రంగంలో ఉపాధి కల్పన కోసం ప్రభుత్వం ప్రయత్నాలు కొనసాగిస్తూనే ఉంది చిత్తశుద్ధిగా ఆ ప్రయత్నం కూడా జరుగుతూ ఉంది దాంతో పాటు మన నగరంలో ఉండే నూట ఎనభై ఐదు చెరువులు జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో ఉన్న చెరువులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మొదటి దశలో ఒక ఇరవై చెరువులు తీసుకున్నాం నగరం లోపల అదే రకంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల మరొక ఇరవై చెరువులు హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో అంటే మొత్తం కలిపి ఒక నలభై చెరువులు మొదటి దశలో వాటిని బాగా బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దే ప్రయత్నం ఒక ఐదు వందల నలభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలతో దాన్ని కూడా ప్రారంభించామని చెప్పి నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను సరూర్ నగర్ చెరువు కానీ ఇంకా ఇతర చెరువులు కానీ ఎక్కడైతే ఈ రోజు మాకు పదే పదే చెప్తా 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 కొన్ని తొందరపడుతుంది బైరామాలు కూడా కూడా శాంక్షన్ అయింది అన్ని పేర్లు చెప్పలేను కదా మొత్తం నలభై చెరువులు ఉన్నాయి అయితే ఈ నలభై చెరువులు మొదటి దశలో ఏవైతే తీసుకుంటున్నామో మెయిన్ సమస్య ఏంటంటే మాకు ఎప్పటికప్పుడు షికాయతలు వస్తుంటాయి మన ఎస్ఎంఎస్లు కానీ ఫోన్లు కానీ మా మై జిహెచ్ఎంసి అప్లికేషన్ ద్వారా కంప్లైంట్లు కానీ సోషల్ మీడియాలో కంప్లైంట్లు కానీ వస్తూ ఉంటాయి మా చెరువు నిండా గుర్రబ్బెక్క నిండిపోయింది దోమలు వస్తున్నాయి దయచేసి వెంటనే పరిష్కారం చేయండి సమస్య ఏంటంటే చెరువులలోకి మనం డ్రైనేజ్ నీళ్ళను పో పోవడాన్ని అడ్డుకట్ట వేసే వరకు ఎప్పటికప్పుడు ఎంత గుర్రబ్బెక్క తీసినా మళ్ళీ అంతే స్థాయిలో పెరుగుతుంది దోమలు మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉన్నాయి అందుకే శాశ్వత పరిష్కారం కోసం ఇప్పుడు బైరామాలు కూడా చెరువు సుందరీకరణ ఉంది సుందరీకరణ అంటే కేవలం దాని చుట్టూ ఒక వాకింగ్ ట్రాక్ వేసి నాలుగు మంచి మొక్కలు పెట్టి వదిలేయడం కాదు అంటే అందులోకి మురుగునీరు రాకుండా చూసి మురుగునీరుని కిందికి పంపించి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్కి పంపించి ఇంటర్సెప్ట్ చేసి డైవర్ట్ చేసి కిందికి ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లోకి పంపించి అక్కడి నుంచి మరి శుద్ధీకరణ చేసి కిందికి మూసిలో వదిలే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందిస్తూ ఉన్నాం చాలా పటిష్టమైన కార్యాచరణ ఎందుకంటే ఏం చేసినా పద్ధతిగా చేయాలి తప్ప ప్రణాళికబద్ధంగా చేయాలి తప్ప ఆషామాషిగా చేయకూడదన్న ఉద్దేశంతో చెరువుల సుందరీకరణ కార్యక్రమాన్ని కూడా పెద్ద ఎత్తున తీసుకున్నాం నగర వ్యాప్తంగా రహదారులు కేవలం ఎస్ఆర్డిపిఏ కాదు రహదారుల మెయింటెనెన్స్ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది కానీ నేను హైదరాబాద్ నగర ప్రజలతో ఒకటి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మనకు ఈ నగరాన్ని కట్టి నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న నగరం మనకు నగర అభివృద్ధికి అనుగుణంగా అంత వేగంగా మన కింద సివరేజ్ వ్యవస్థ కానీ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ కానీ రూపుదిద్దుకోలేదు కాబట్టే కొన్ని సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ మురిగి నీరు పొంగడం దానివల్ల రోడ్డు మీదకి నీళ్లు రావడం ఉన్న రోడ్డు ధ్వంసం కావడం రోడ్డు మీదకి నీళ్లు వస్తే తారు ఉండదు కాబట్టి ఆ ఉన్న డాంబర్ రోడ్ కొట్టుకపోవడం ఇలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయి అవన్నిటిని కూడా గుర్తించాం ఒక మూడు వందల పైచిలకు ప్రాంతాలు ఎక్కడెక్కడైతే నీటి నిల్వ ఉండడం వల్ల రోడ్లు దెబ్బతింటున్నాయో ఆ ప్రాంతాలన్నిటిని కూడా గుర్తించి వాటికి మరమ్మత్తులు చేయడం అక్కడ నీరు నిల్వ ఉండకుండా ఉండకుండా చర్యలు తీసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం వచ్చే వర్షాకాలం కల పూర్తయితే అని చెప్పి కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం కానీ సమస్య ఉంటాయి ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు నగరం పెరిగినంత వేగంగా ఇక్కడ జనాభా పెరిగినంత వేగంగా మౌలిక వసతులు పె
మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టు ఎస్ఆర్డిపిలో ఒక మూడు అభివృద్ధి పనులు ఇప్పుడు ప్రారంభించుకున్నాం ఇంకొక పదిహేను వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి నేను మొన్ననే పత్రికా ముఖంగా నేను ప్రకటన కూడా ఇచ్చినాను గతంలో ఎప్పుడు కూడా ఇంత పారదర్శకంగా ఫలానా పని ఫలానా రోజు పూర్తి అవుతుంది అని గవర్నమెంట్ కానీ జిహెచ్ఎంసి కానీ చెప్పిన దాఖలాలు లేవు అట్లా కాకుండా నేరుగా ప్రజల ముందే పెట్టి ఇగో ఈ పని ఈ రోజు ఈ తారీఖు కల్లా పూర్తి చేస్తాం అని నిబద్ధతతో అటు ఏజెన్సీలు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ ఇటు అధికారులు కానీ ప్రభుత్వంతో కలిసిమెలిసి పనిచేస్తా ఉన్నారు ప్రజలతో కూడా నేను కోరేది ఒకటే కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని చిక్కులు వస్తాయి రహదారి విస్తరణ చేయాలంటే ఎవరో ఒక ఆయన కోర్టుకు పోతాడు కోర్టు స్టే ఇస్తుంది స్టే చేయడం వల్ల మొత్తం రహదారి ఆగిపోయినట్టు కనబడుతుంది నా విజ్ఞప్తి మీతో ఏంటంటే తప్పకుండా ప్రభుత్వం జిహెచ్ఎంసి చాలా చిత్తశుద్ధితో చాలా వేగంగా పనులు చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉంది మీ సహకారం కూడా దొరికితే ఇంకా వేగంగా పనిచేయవచ్చు ఉదాహరణకి ఇప్పుడే కార్పొరేటర్లు చెప్తా ఉన్నారు పద్మానాయక్ చెప్తా ఉంది మా దగ్గర అన్న మీరు డబుల్ బెడ్రూమ్ శాంక్షన్ చేసిన రూ ఇంకా పని చాలు కాలేదని హైదరాబాద్ లో లక్ష డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇన్లు వచ్చే మరి మార్చి కల్లా పూర్తి చేయాలని చెప్పి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పెద్ద ఎత్తున ముందుకు పోతా ఉన్నాం అన్ని టెండర్లు పూర్తి అయినాయి పనులు కూడా ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం కొన్ని చోట్ల ఎక్కడైనా చిన్న చిన్న చిక్కుముళ్ళు ఉంటే మీరు జిహెచ్ఎంసి అధికారులకు కానీ ప్రభుత్వ దృష్టికి కానీ తీసుకొని వచ్చినట్టయితే కమిషనర్ గారు వచ్చి మరి దగ్గర అక్కడ ఉండి పరిష్కారం చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తారు కానీ మీరు కూడా ఎక్కడికక్కడ మాకు సహకరించినట్టయితే ఈ రహదారుల విస్తరణ కానీ నాలాల మీద ఉండే అక్రమణలు తొలగించే దానిలో కానీ రోడ్లను బాగు చేసుకోవడంలో కానీ అదే రకంగా ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ విషయంలో చిన్న చిన్న పంచాయతీలు వస్తే వాటిని పరిష్కరించుకునే విషయంలో కానీ ఎక్కడికక్కడ గౌరవ కార్పొరేటర్లు గౌరవ అధికారులు అందరూ సంయుక్తంగా కలిసిమెలిసి గౌరవ శాసనసభ్యులు కలిసిమెలిసి పనిచేయాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను కృష్ణయ్య గారు మాట్లాడుతూ మరి దీనివల్ల చాలా ఉపశమనం ఉంటుంది ప్రభుత్వానికి మనందరం కూడా చేయూత ఇవ్వాలన్నారు ఒక విపక్ష శాసనసభ్యుడు అయినప్పటికీ వారు ఆ రకంగా అభివృద్ధి పనులలో కలిసిమెలిసి వస్తానని వారు అయితే చెప్పారో దానికి వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు కూడా చెప్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే మంచి పని చేస్తున్నప్పుడు మంచి పని జరుగుతున్నప్పుడు దానివల్ల ప్రజలకు లాభం జరుగుతున్నప్పుడు అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంటే దానిలో రాజకీయాలు కానీ దానిలో ఇంకో రకంగా నెగిటివ్ కోణాలు కానీ చూడాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను అదే రకంగా చివరిగా నేను మీకు అందరికి కూడా చేసే విజ్ఞప్తి మౌలిక వసతులు నీళ్లు కానీ రహదారులు కానీ కరెంటు కానీ అదే రకంగా మన పార్కులు కానీ మన చెరువులు కానీ మన పిల్లలకు సంబంధించిన భద్రత కానీ ఇవన్నింటినీ కూడా ప్రభుత్వం ఒక తదేకమైన దీక్షతో శ్రద్ధతో పనిచేస్తూ ఉంది కానీ సమయం పడుతుంది పనులు మళ్ళీ పూర్తయ్యి సకాలంలో మీకు అందాలంటే మీ సహకారం లేనిది అది కాదు కాబట్టి దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులకు సహకరించి ఎక్కడైనా సమస్యలు ఉంటే వెంటనే మా దృష్టికి తీసుకొచ్చి మరి ఈ అభివృద్ధి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది విశాఖ నగరంతో పాటు విజయనగరం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి విశాఖ ఏజెన్సీలో నిన్న రాత్రి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తుండగా మైదాన ప్రాంతంలో ఉదయం నుంచి వర్షం పడుతోంది మరోవైపు విశాఖ తీరంలో సముద్రం నీరు రంగు మారింది నీరు ఎర్రబడడంతో చూడడానికి జనం వస్తున్నారు అయితే విజయనగరం జిల్లాలో ఈదురు గాలులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి భానుడి భగభగలతో అల్లాడిపోతున్న విజయనగరం జిల్లా వాసులు ఒక్కసారిగా వచ్చిన వర్షంతో శాత్ తీరారు జిల్లా వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలతో రోడ్లపై చెట్లు విరిగిపడుతున్నాయి పలు ప్రాంతాలలో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగింది కిములో నింబస్ మేఘాల ప్రభావంతో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు నమోదు కానున్నాయని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది వచ్చే మూడు నాలుగు రోజుల్లో తూర్పు ఈశాన్య భారతదేశంలో పిడుగు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది ఉరుములు మెరుపులతో పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది తుఫాను ప్రభావంతో బీహార్ పశ్చిమ బెంగాల్ జార్ఖండ్ మణిపూర్ మేఘాలయ ప్రాంతాల్లో భారీగా పిడుగులు పడతాయని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది అటు పంజాబ్ మధ్యప్రదేశ్ హర్యానాల మీదుగా ఇతర ప్రాంతాలపైన ప్రభావం ఉంటుందని హెచ్చరించింది మరోవైపు అసోం మేఘాలయ ఒడిషా రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది
उत्तरांध्र जिल्लालो वातावलनों वक्कसारिगा मारिप्पुएंदी विस्याक नगरोंतो पाटु विजेय नगरों स्रीकाकलों जिल्लालो भारी वर्षाल कुरुस्तुन्दाई विस्याक एजन्सी लो निन्न रात्रिनुँची भारी वर्षाल कुरुस्तुन्दगा मैद उत्तरांधर जिल्लालो वातावलों वक्कसारिगा मारिप्पोयेंदी विस्साक नगरों तो पाट्टु विजेय नगरों स्रीकाकलों जिल्लालो भारी वर्षाल कुरुस्तुन्दाई विस्साक एजन्सी लो नेन्न रात्रिनुनिंची भारी वर्षाल कुरुस्तुन्दग Indonesia असा जिलाल मेरे को विस्तृत चोरने तो माला आ दन की आ अनुबंध दंगा एक रही थे क्यों नहीं मस्त मेगल तो बारी इतना वर्षा लो कृष्ण नहीं रही कभी साके एजेंसी तो पटू उत्तरांध्र जिला लंबी पटे कोड़ा कुंडा पटा वर्षा ना मदद उतने ज़्यादा भी ऐसा कुछ नहीं था घंटा कुपाइगा वर्षन कोड़न तो प्रधान राधा लंबी जलमय में नहीं Di antara ini kita ada beberapa lawat pun memang kerana ini wata warna saya kerja cipta ni. Maru rendah juga patu ini style atau arsal itu nama daya okasi undi. Kau ni cari lah kumpul urus kepada kerja okasi undi. Kita beristana orang itu orang na wisata jelah agensi itu patu. Ada wisata orang sejak kau ni jelah agensi lah itu hidup kalau bebas pun jadi. Kalau kita ada samudra mu kalau kalau orang itu ni matam. Postle antara ini kita ada bari jauh arsal nama daya itu nama pasal ini samudra orang ini warden itu kepada bari wujud cipta ni. Di antara wisata agresif ramal. Samudra pun niru rangga maratam. Ini nalar rojil ini sih gula pariyatik lu bayi tik lu rale nu watawan. Kali ukar ke watawan maratam. Samudra pun ring lo patta niru jaratam to pariyatik lu under gula ananda ni ekstrim esu. Ekra samudra pun niru lo jalka lalatan watawan mana pun usaha lalatan pertandi. Kalian. Jadi revi chandra pedigul lu pada ikut pada awakas mundan cipta nara watawan ni puli. Paris dengan ke endro dulu ni awakas mundan. Tapi kan ini anda kan orang lo pedigul patu ku ikut guna dia awakas mundan ni. Kemudian ni mas megalu formation jari nu puru. Negara lain rasa pun jadi nampak sahaja yang ini kerana ni masih negara lain ini antara ini perwatahan saya korang istimewa, alangkah effort ni warna saya korang sokongan jadi istimewa. Utara antara jalan lalu bari itu pun pergi lebih agak sokongan korang jadi lebih adik sangat lebih pergi lebih agak sokongan korang jadi antara yang apa macam ni seru ini pergi jalan antara yang kita apa macam ini natural jadi ini perjalanan korang putus saya apa macam yang anda kalau sokongan korang bari warisan lama dah itu baru bayi itu rawat tu, ini nampak korang sokongan korang antara lalu orang ini effort ni warna saya pergi ke suci ni jadi istimewa kalian. ACB வலக்கும் மரு அவினித்தி மங்களும் சிக்கிந்தி நெல்லுரு RTA காரியலையம்லும் அட்டன்னுரக செய்த்தும்ன நர்சிமாரிட்டி இண்டிப்பை ACB அதிகார்லு தாடுல் செய்த்தார் ஆதையானிக்கும் இன்று ஆச்தலும் நாயனே பக்க சமாச்சாலும் தோத்தனி இண்டிதோ பாட்டு நெல்லுரு விஜேவாட சக ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लो 1984 लो अटेंडर का ज्वाइन है यारों 
ఈయన ఈ రోజుకి కూడా ఆఫీస్ సబార్డినేట్ గానే వర్క్ చేస్తున్నారు ఈయనకి చాలా ప్రమోషన్స్ వచ్చినా సరే ఈయన మొత్తం ప్రమోషన్స్ అన్ని కూడా మానుకుని ఇదే పోస్ట్ లో కంటిన్యూ అవుతున్నారు ఈయన పేరు మీద ఈయన భార్య పేరు మీద ఈయన అత్తగారి పేరు మీద కొన్ని ఆస్తులు గుర్తించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు కూడా ఇందులో ముఖ్యంగా ఈయనకి గుండ్లపాలెంలో పది ఇండ్ల స్థలాలు ఉన్నాయి నెల్లూరు అన్ని కూడా నెల్లూరు జిల్లాలోనే ఉన్నాయి ఈ ఆస్తులన్నీ కూడా అలానే ఎంవి అగ్రహారంలో మూడు ప్లాట్లు ఉన్నాయి ఇంకా కొండాయిపాలెంలో మూడు ప్లాట్లు శ్రీహరినగర్ లో ఒక ప్లాట్ ఓవరాల్ గా పద్దెనిమిది ఇళ్ల స్థలాలు ఉన్నాయి ఇది కాకుండా ఇంకా ధనలక్ష్మీపురంలోని ఇక్కడ నుండి ఆరు కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది ధనలక్ష్మీపురం అక్కడ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ యాకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది ఇంకా పెరమన ఏరియాలో సంగం మండలంలోని థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ యాకర్స్ ల్యాండ్ ఉంది ఇంకా వాళ్ళ అత్తయ్య పేరు మీద పులి నారాయణమ్మ పేరు మీద ఫోర్ పాయింట్ జీరో సిక్స్ యాకర్స్ ఉంది ఓవరాల్ గా అది కాకుండా ఇంకా గుండ్లపాలెంలో నైన్టీ ఫైవ్ సెంట్స్ ల్యాండ్ ఉంది ఓవరాల్ గా అరౌండ్ ఫిఫ్టీ యాకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ నెల్లూరు సరౌండింగ్స్ లో ఇది కాకుండా పద్దెనిమిది ఇళ్ల స్థలాలు ఉన్నాయి ఇంకా ఈ బంగారం కూడా ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ కిలోస్ వరకు ఉంది సెవెన్ ల్యాక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్యాష్ అది ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి ఉదయం ఎనిమిది నుంచే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు ఎండల నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టాలంటేనే జనం వణికిపోతున్నారు అత్యవసరం ఉంటే తప్ప బయటకు రావట్లేదు ఒకవైపు ఎండ మరోవైపు ఒక్క పాత్రతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు ఉత్తర తెలంగాణలో ఎండలు విపరీతంగా ఉన్నాయి అటు రాయలసీమలో రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి నిన్న అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ లో నలభై నాలుగు డిగ్రీల పకటి ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది ముఖ్యంగా సింగరేణి ఏరియాల్లో ఎండ తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంది ఇటు హైదరాబాద్ లోనూ టెంపరేచర్ నలభై రెండు డిగ్రీలను దాటింది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండ తీవ్రతను ఒకసారి పరిశీలిస్తే రామగొండ మెదక్ నలభై మూడు హన్మకొండ హకింపేట నలభై ఒక డిగ్రీలుగా నమోదైంది ఇటు ఏపీలో కూడా అత్యధికంగా కర్నూలు నంద్యాలలో నలభై మూడు రాష్ట్రీయంగా అనంతపురం నలభై రెండు కడప నలభై ఒకటి కాగా తిరుపతి మచిలీపట్నంలో నలభై డిగ్రీలుగా నమోదైంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎండలు మండిపోతున్నాయి ఉదయం ఎనిమిది నుంచే భానుడు ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు ఇళ్ల నుంచి బయటకు అడుగు పెట్టాలంటేనే జనం వణికిపోతున్నారు అత్యవసరం ఉంటే తప్ప బయటకు రావట్లేదు ఓవైపు ఎండ మరోవైపు ఒక్క పోతతో జనం అల్లాడిపోతున్నారు ఉత్తర తెలంగాణలో ఎండలు విపరీతంగా ఉన్నాయి అటు రాయలసీమలోనూ రికార్డు స్థాయిలో ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి